¿Cómo andan las cosas? Un señor llega de los Estados Unidos. Le dice a su hijo que lo vaya a buscar. Me imagino. Bueno. Lo cierto es, cuando llegan a la casa, el señor llega a, la, a su casa, un atraco. Óigame, llegando a su casa, fue moca, llegando a moca. Un atraco le llevaron 10 mil dólares, supuestamente. En eso está involucrado una mujer, un hombre y el hijo del Señor. Y están ahí herido, le dieron un tiro. Oiga cómo la vaina. Su propio hijo parece ser que planificó el atraco de su papá. Veamos esta historia de lo que le pasó a este señor. Su propio hijo supuestamente planificó un atraco. Y supuestamente le llevaron 10 mil dólares. Nuestro corresponsal en la provincia de Espaillat Moca, Willis Reyes, trajo el siguiente reporte. Mira la carita, que le mire la carita, bazooka. ¡Tan! Veamos. Vea maestro, yo, para yo hacerle algo al papá mío, o más primero, para yo hacerle algo al papá mío, mejor que me, que me maten a mí, yo no sé nada de eso. Lo que me están acusando a mí, yo no sé nada de eso. Yo lo que hice fue que fui a las dos y media de la noche a buscar al papá mío. Habían dos haitianos que me estaban diciendo a mí. Vamos a buscar droga para Moca. Y yo dije, no, ¿cuándo tú me has visto yo buscando droga para Moca? Yo nunca he buscado droga para Moca, ni tampoco he usado eso. Yo le jale colín mejor y se fueron. Más para adelante, para aquí la dispeta, más para adelante. Para aquí la dispeta, más para adelante. Pensando que los haitianos se iban a meter en la casa. Para mí que esos haitianos eran ubicadores. Eso Supuestamente tu esposa se fue interrogada por un fiscal y declaró que se cuenta detenida y qué tú tienes que decir para mí para mí no los haitianos ubicadores que, que, que estaban ahí que yo me fui yo vi una, un carro gris en mi callejón a las dos y media de la noche y yo estaba raro y arranqué para los puertos porque para mí cuando yo vino de allá para acá veo el carro otra vez en el mismo sitio que papá me, me dice a mí Vamos para allá arriba, que ahí está puesto yo en una casa. Vamos para arriba de la casa del de él. Cuando yo vengo de allá para, bajando para abajo, eh, abro la puerta de la bicicleta, abro el garaje y abro la casa. En el mismo instante que yo abro la casa, ahí se, los asaltadores llegan. ¿Cómo llegan ahí los asaltadores? Ellos, ellos están en el patio, en los oscuro, por el mate, donde está la mate de naranja, se tiran. Y yo y papá, y papá me entró primero para la casa. Y salió y dice, y papá mío, Carlito, ¿por qué tú, Carlito, por qué tú, papá, entre para adentro, que ese carro está sospechoso? Le digo yo, tú, tú siempre con tu miedo, me sale, tú siempre con tu miedo. Y de repente se la gana. Y de momento que yo fui a buscar el colín para la, para, para la jipeta, me, me llega un tiro por la espalda, por ahí. Y después parece que me la dejó otro tiro y se pegó a la jipeta por atrás. ¿Y qué se llevaron a la patria? ¿Qué le llevaron ahí? Ellos le llevaron 10 mil dólares de papá mío. Y su, y su lado, supuestamente su lado de la mujer mía y su lado de mi papá mío. No, nada. 
Yo no sé de eso. Yo lo que sé es que, que antes de ayer, antes de ayer, cuando yo estaba dando comida a un señor en mi casa, eh, a ella la llamó a ella por teléfono. A ella la llamó. Y ella dijo que era la niña de ella que la estaba llamando. Ella se puso atrás de una barrita de un tanque de agua de, 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 de tanque negro y dijo que era con la, con la hija de la pero no me quiere decir con quién era. Tú, 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 tú. Estaba como dudoso, vea que aquí, con quién es que tú estabas hablando. Y no me quiso decir. Y después era como, como un apuro que dijo, lleven para, 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 para mi casa, lleven para, para mi casa, lleven para mi casa, como, como, como pensando, coño, cuidado si está planeando algo, algo, algo así. ¿Me entiendes? Y yo digo, mira, ¿y por qué ella dice eso? Que la para mi casa y ella no se fue. Entonces vinieron, lo, lo aceptaron a nosotros, el primero que me dio el tiro fue a mí. Porque yo me la ganan para matarme fue, me la ganan dos veces. La, 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 me la ganan un tiro a mí y después me la ganan otro tiro y se lo pegaban a la jipeta. Y el otro se purgó. ¿Cómo se encuentra tu papá? ¿Cómo se encuentra tu papá? ¿Cómo se encuentra? Él se encuentra mejor ya, me están diciendo, porque la, la familia mía ha venido a visitarme aquí, me dice que está mejor. Pero yo no, yo no estoy en eso, yo no estoy en esa vaina, no, no acepto eso porque. Para que el papá mío le pase a lo mejor yo, 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 yo mismo doy la vida mía por él. Por él. ¿El tuyo? Que yo me doy a los hermanos de la Yo, para yo decirte, que para, para que le pase algo el, el papá mío, que me lo pase a mí mejor, porque yo no doy para eso, yo nunca atracaba. Si ella está involucrada o no, porque ella, ella se, se veía sospechosa. El, 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 ¿A qué se dedica tu esposa? Bueno, ella siempre está junto conmigo. Ella, eh, lo único que me mantienen a mí es el papá mío y la mamá mía, para yo hacerle daño. A, la, a, la, a lo que es papá mío, la mamá mía. Y para yo hacerle daño a mi papá mío, a la mamá mía, a lo mejor que me maten a mí, porque ellos son los que me mantienen a mí. Ven como yo estoy esposado aquí sin hacer nada. De señor. Ahora, vamos a escuchar la esposa de él, o la mujer de él, como quiera llamarle, lo que ella dice. A ella la pusieron libertad porque ella está clara. Vamos a ver lo que dice ella con relación a este caso, porque ella estaba y es como que la está acusando a ella. El hijo del Señor, véanlo ahí, que esté posado ahí. ¿Ya están listas, Jonás? Mira la carita. Que le mire la carita ahora. Ella habla de esta forma. ¡Bazuca! Veamos. Yo soy inocente de todo lo que me están acusando. Tú eres inocente, pero tu esposo dice que tú viste que planeaste. Yo no he planeado nada porque ese los tipos que, que fueron allá yo no los conozco. Nunca lo había visto. Yo nunca lo había visto. Yo soy inocente. De todo lo que él me está acusando a mí, yo soy inocente. ¿Tú estás libre ya? Yo estoy libre. ¿Quién planificó esto entonces? Pues. Él. ¿Tú quité el aeropuerto también? Sí, porque él me obligó que fuera y yo me iba para mi casa, que ya yo tenía las maletas preparadas para irme, que ese hombre no me soporta a mí, que era, cada vez que llamaba era un pleito conmigo y él, y él decía que no quería saber de mí, que me fuera de su casa y yo me iba a ir el miércoles en la tarde que me iba a llevar a la casa. ¿Quién es que no te soporta? ¿El papá de él? El papá de él. No, él me tiene odio, no, no quiere saber de mí. Pero según menciona de él, dice que uno, los atracadores estaban dentro de la casa, en el patio, ¿verdad eso? Cuando yo entré y cerré la puerta, cuando vine, a, dieron la puerta y él estaba adentro. Yo no tengo que ver nada con eso. Yo andaba para el aeropuerto porque el barrio mío me, me, dijo, me obligó a ir al aeropuerto. ¿Por qué, qué dejas la, la puerta abierta? Yo no dejé la puerta abierta, estaba cerrada. Es tan tal que lo, lo que le encerró, la que le cerró la puerta fue el esposo mío, no fui yo. ¿Qué fue que le cerró la puerta? Él cerró la puerta. ¿Y dónde se llama el desorden de los disparos? En la casa, ahí en la... Afuera. ¿En el patio todo? Sí. Ahí le dieron un disparo y después le dieron un disparo al señor. Sí, oh, después oh, oh. fueron a mí y me, me quitaron el celular a punto de pistola. ¿Y no te dieron golpe? No, eh, me dieron, me jalaron y me dieron una galleta que hasta el tiempo boté de los oídos y, y me tiraron a, a hacer que continuaron. ¿Cómo eran ellos? ¿Eran dominicanos o haitianos? Eran indios y hablaba medio enredado. Por él dice que conoció a uno de ellos. No sé decir eso. ¿Tú te declaras inocente? Me declaro inocente, porque yo de eso no sé. Mi familia no son atracadores ni, ni, ni ladrones tampoco. Cuando tú viste el aeropuerto, tú no sabías que, lo que había. 
No sabía de ¿Por nada. Qué, ¿Por qué habla de droga? ¿Por qué dice que, 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 que consumía droga? Que... Él consume droga. Y él fue que me enseñó a mí un usar. O sea, tú no usabas droga y este señor. Sí. Pero tú no estás usando la droga aún. Ah, oh, no, ya no. ¿El nombre tuyo cuál es? Lady Aracena. Lady Aracena. Lenny habló claro, clarito habló. Oigan eso. Ya ustedes saben. Ahí está el caso. Ese caso está claro ahí. Un joven está denunciando que agarraron dos con él cargados de droga